இன்னும் வாட் காலையில் ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்குவேன் காலையில் ஒரு நல்லதாக ஒரு டீ போட்டு சாப்பிட்டு மீதி இருக்க பால் வச்சு ஈவினிங் போட்டுக்கலான்னு பார்த்தா ஈவினிங் ஆனால் அந்த பால் கெட்டுடுது என் ஒரு ஆளுக்கு எதுக்கு தனியாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜும் வாங்கலை இருந்தாலும் ஈவினிங் ஆனால் ஒரு நல்ல டீ சாப்பிடணுமே ஸோ இந்த வாரம் ஒரு குட்டி ஃப்ரிட்ஜு செய்யலாம் இந்த பால் பாக்கெட்டை மட்டும் சில் பண்ணுறதுக்காக முதல்ல நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு கூலிங் எலமெண்ட் தேவை நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் வந்து உழுக்கிற ஹீட்டை வந்து வெளியே தள்ளுறதுக்காக ஒரு கம்ப்ரஸர் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் எவாப்ரேட்டர் கண்டன்சர் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம பண்ண போகிற ஃப்ரிட்ஜுக்கு இது எதுவுமே தேவையில்லை ஒரு பெல்டியர் மாடியில் வந்து ஒரு கூலிங் எலமெண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் ஒரு குட்டி ஃப்ரிட்ஜு செய்ய முடியும் இதுதான் பெல்டியர் மாடியூல் இந்த வயரில் நம்ம வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணோம்னா இதில் ஒரு சைடில் பயங்கர ஹாட்டாகவும் இன்னொரு சைடு பயங்கர கூலிங்காகவும் ஆகும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சார்லஸ் பெல்டியர்ன்றவர் ரெண்டு வெவ்வேறான மெட்டீரியலான கண்டக்டரை எடுத்து அதுக்கு இடையில் கரண்ட் பாஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப அந்த கண்டக்டர்ஸோட ஜங்ஷனோட டெம்பரேச்சர்ஸ் மாறுறத கண்டுபிடிச்சார் ஆக்சுவலாக இவருக்கு முன்னாடியே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வேறு ஒரு ஃபார்மில் நிறைய பேர் தனித்தனியாக பண்ணியிருந்திருக்காங்க இந்த மாடியூல் இந்த பெல்டியர் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணது தான் இப்போ நான் ஒரு மாடியில் உடச்சி காட்டுறேன் உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கான்டாக்ட்ஸ் அதுக்கு மேலே இங்கே ஒரு மாதிரி கியூப் கியூபாக இருக்கிறது எல்லாமே பி அண்ட் என் செமி கண்டக்டர்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கான்டாக்ட்ஸ் இந்த பிஎன் ஜங்ஷனுக்கு ரெண்டு பக்கமுமே இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் அதிகமாக பிஸ்மத் ட்ரெலுரைடோட அலாயத்தான் இந்த பிஎன் செமி கண்டக்டர் பேர்ஸ்க்கு பயன்படுத்துவாங்க இதில் டோப்பிங் பண்ணுறது மூலமாக இது பி டைப்பாக இல்லை என் டைப்பான்றத வந்து பிரிச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த மாடியில் வந்து ஒன் டூ செவன் ஜீரோ சிக்ஸ்னு போட்டிருக்கு இங்கே மேலேயும் கீழேயும் ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது வந்து அலுமினியம் நைட்ரைட் அல்லது பெரிலியம் ஆக்சைடு மாதிரி ஒரு செராமிக் சப்ஸ்டேட்டாக இருக்கும் இந்த மெட்டீரியலுக்கு அதிகமான ஹீட்டை வந்து தாங்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்குது அது போக எலக்ட்ரிக்கலாக இது ஒரு நல்ல இன்சுலேட்டர் இப்போ நடுவில் இருக்கிற இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் என்ன வேலை பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு என்டை பெல்லட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெல்டியர் எஃபெக்ட் நடக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு வெவ்வேறு விதமான மெட்டீரியல்ஸ் தேவை நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு என் டைப் செமி கண்டக்டர் இருக்குது ஸோ வேறு ஒரு கண்டக்டர் நம்மளுக்கு தேவை இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு காப்பர் கான்டாக்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே ஒரு காப்பர் கான்டாக்ட் இருக்குது ஸோ இந்த காப்பர் கான்டாக்டில் நம்ம வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணோம்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பவர் சப்ளை ஆன் பண்ண உடனுமே இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த வயர் வழியாக போய் இந்த காப்பர் கான்டாக்ட் வழியாக போய் அப்புறம் இந்த என் டைப் செமி கண்டக்டருக்குள்ளே போகும் என் டைப் செமி கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ்ன்னு பார்த்தா எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஸோ இங்கேயும் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேயும் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரிப்பல் ஆகும் லைக் சார்ஜஸ் ட்ரிப்பல் இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே போய் அப்புறம் இந்த காப்பர் கான்டாக்ட் போய் மறுபடியும் இந்த வயர் வழியாக போய் பாசிட்டிவ் சைடில் போய் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஆனால் இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நடக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த காப்பர் கான்டாக்டில் இருந்து இன்னொரு செமி கண்டக்டருக்கு ஜம்ப் பண்ணுறப்ப ஒன்று எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணி ஆகணும் அல்லது எனர்ஜியை வந்து கெயின் பண்ணி ஆகணும் என்ன நடக்கும்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேருந்து அங்கே மேலே ட்ராவல் ஆகிறப்ப இங்கே லோக்கலாக இருக்கிற ஹீட்டையும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு போயிடும் அந்த ஹீட்டெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த ஜங்ஷனுக்கு போய் அதை டெபாசிட் பண்ணிவிடும் ஸோ என்ன ஆகும்னா நேச்சுரலி இந்த சைடில் இருக்கிற ஏரியா வந்து டெம்பரேச்சரை எடுத்துகிட்டு போயிடுறதுனால வந்து கூலாக இருக்கும் அது போய் டெபாசிட் பண்ணுற இந்த ஜங்ஷன் வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் இட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் சரி என் டைப்புக்கு ஓகே இது ஒரு பி டைப் செமி கண்டக்டராக இருந்ததுன்னா ஸோ ஒரு பி டைப் செமி கண்டக்டர் இருக்குது இப்போ இந்த பி டைப் செமி கண்டக்டரில் காப்பர் கான்டாக்ட் மறுபடியும் இதில் ஒரு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பி டைப் செமி கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தா ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் இந்த ஹோல்ஸ் இங்கே இருக்கிற லோக்கலாக இருக்க ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் பண்ணி இங்கே வந்து அதை டெபாசிட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த சைடு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா கூல் ஆகிடும் இந்த சைடு வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் இந்த ஒரு பெல்லட்டை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் ஜாஸ்தி டெம்பரேச்சர் கிரேடியண்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியாது மோர் ஓவர் இந்த ஒரு பெல்லட்டே கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் மில்லி வோல்ட்டுக்கும் கம்மியான ஒரு வோல்டேஜ் லெவலில் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஆம்ஸ்னு கரண்ட்டை கன்சியூம் பண்ணும் ஸோ இதை
இப்போ பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணோம்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த நெகட்டிவ் சைடில் இருந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகி இந்த காப்பர் கண்டக்ட்ஸ் போகும் நம்ம இங்கே பார்த்த மாதிரியே இங்கே என் டைப் செமி கண்டக்டரில் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஸோ லைட் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஆகி இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மேலே புஷ் பண்ணப்படும் ஸோ அப்படி புஷ் பண்ணப்பட்ட அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே லோக்கலாக இருக்கிற இந்த ஹீட்டை எடுத்துகிட்டு போயிடுறதுனால இந்த சைடு வந்து கோல்ட் ஆகிடும் இங்கே எடுத்த ஹீட்டை இங்கே போய் டெபாசிட் பண்ணுறதுனால இந்த ஏரியா வந்து ஹாட் ஆகிடும் இது பிடிஎஃப் செமி கண்டக்டர் இந்த பிடிஎஃப் செமி கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து ஹோல்ஸ் இங்கே பாசிட்டிவ் சைடில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்த மாதிரியே இந்த இடத்துல இருந்து ஹீட்டை வந்து அப்சார்ப் பண்ணி ஹோல்ஸ் இந்த ஜங்ஷனில் போய் அந்த ஹீட்டை டெபாசிட் பண்ணும் ஸோ அப்சார்ப் பண்ணப்பட்ட இந்த ஜங்ஷன் கூல் ஆகிடும் இந்த ஜங்ஷன் ஹாட் ஆகிடும் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு சைடு ஹாட் ஆக்கிடுது இன்னொரு சைடு வந்து கோல்ட் ஆக்கிடுது இந்த இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே இங்கே ட்ராவல் ஆகி இங்கே போய் இங்கே போய் ஹோல்ஸில் போய் கம்பைன் ஆகி மறுபடியும் இங்கே வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஸோ எலக்ட்ரிக்கலாக இது சீரீஸில் இருக்குது ஆனால் திருமலை பார்த்தோம்னா பேரலாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த பிஎன் பேர்ஸை வந்து கப்பல்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கப்பல்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்போ தான் ஒரு பெல்டரி மாடியூலில் வந்து அதிகமான மெட்டீரியலை போட்டு நம்மளால் ஜாஸ்தி ஹீட்டையோ இல்லை சில்னஸையோ க்ரியேட் பண்ண முடியும் நம்ம அடுத்தடுத்து இந்த தெர்மோ கப்பல்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப நம்ம எலக்ட்ரிக்கலாக சீரீஸில் கொண்டு போகணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற இந்த மாடியூலில் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி ஏழு தெர்மோ கப்பல்ஸ் இருக்குது இந்த மாடியூல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து தெர்மோ எலக்ட்ரிக் கூலர்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாடியூல் நம்ம ப்ராப்பராக பயன்படுத்தணும்னா ஒரு பெரிய ஹீட் சிங்கும் ஃபேனும் வச்சு இந்த ஹீட்டை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே தள்ளிடணும் அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயும் வந்து சில்னஸை வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாடியூலோட கோல்ட் சைடில் வந்து இன்னொரு ஃபேன் வைப்போம் இப்போ நம்ம சாதாரண ஒரு குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் செய்ய போகிறது இல்லை இந்த குட்டி ஃப்ரிட்ஜ்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி ஒரு ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ் செய்ய போகிறோம் ஐஓடி கனெக்டட் ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபைன் இப்போ இதை வச்சு எப்படி ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வந்து அஸ்மல் பண்ணுறதுன்றதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம